Ahora, que esté hablando. Ahora entre otros son adictos. <risa> sí. Muy bien, muy bien. Eh, no, pasé a saludar a Aide y siempre con su carácter tan lindo estaba acompañada ese día, el día de, de su cumpleaños pasé por su casa y iba a saludar a otra amiga también que cumplía 98 años. Y está muy lúcida este, la otra amiga también, es increíble la edad que tiene. Y bueno, lo pasé bien, un momento y Aide muy, muy contenta como siempre. Qué lindo. Eh, Olga, aprovecho para preguntarte rapidísimo, no te quiero quitar tiempo, agradezco que estés acá en la radio. Eh, ¿Te damos tiempo a las cosas? ¿Qué cosas al correr de la vida vos te das cuenta que le diste tiempo y al final surtió efecto darle tiempo a las cosas? Esperar las cosas, que sucedan, darle tiempo, como las buenas comidas que se hacen lentas. Sí, yo soy de comer lento, sí, me, me dicen siempre que qué lento, que cómo, bueno, es la forma de es la forma mía, uh -huh. y tratar de hacer, la, hacer las cosas, cada vez las hago más lenta, por supuesto, porque me estoy más más este, más este grande. Uh -huh. Pero tratar de disfrutar el momento también. Uh -huh. Yo día estaba en el jardín, bueno, me hago un tiempito para todo, pero yo pienso que al tiempo nunca le vamos a ganar, así que tratar de hacer lo que se puede, y aparte hoy también yo pienso que veo mucha gente que dice no me alcanza el tiempo, pero, pero tenés a veces, hoy, antes tenían 10 hijos, 11 hijos o menos ¿no? y la, la gente no tenía lavarropa y lavaba montones de ropa a mano hoy se tiene todo, todas las comodidades yo pienso que bueno, que el tiempo hay que hacerlo, por supuesto que se trabaja también, hoy la mujer trabaja mucho más afuera, que antes no se hacía es de cantidad de exigencia tiempo, que antes no teníamos es como una exigencia del mercado del consumo, yo recuerdo la, la velocidad la velocidad con que cambiábamos, por ejemplo, de, de ropa, eh, que comprábamos ropa, que comprábamos calzado, que comprábamos, eh, no es la misma de hoy. Hoy, uno, yo creo que en los últimos 10 años no he tenido más campeones que, que, que el resto de mi vida, no sé si me explico. Ahí está, justamente, nosotros teníamos lo justo y necesario, lo justo y necesario. A veces, este, cuando éramos chiquitas, estábamos en una situación... Este, no muy holgada y mi madre cuando nos acostaba a la siesta nos lavaba la ropa claro. en verano, ¿no? y ya después te, te bañaba y te ponías esa ropa ahora tienen es una exageración para mí pero cada uno hace lo que amontonamos cosas hacer, ¿no? amontonamos cosas yo no digo, yo no digo, me parece genial que se, que, se que, que todo el mundo tenga que todos ten, podamos tener una calidad de un nivel de vida, pero a veces lo cambiamos por salud, ¿no? Sí, justamente, justamente. Mucha ropa, vos ves la ropa por todos lados, vas a un oratorio y, y a, no sé por qué ahora este año no, no he ido yo, pero los años que iba, y bueno, la gente salía con 30 prendas de ropa. Y ropa en muy buenas condiciones, ¿no? Bueno, viste que los vivos de ropa están buenísimos. Yo he comprado alguna cosa en un vivo de ropa, vivos de ropa con ropa muy buena, de buena calidad, que tiene re poco uso, que vos la lavás y punto, y la usás. Este, que también es hasta sostenible en algún punto y, y, la, y la conseguís por muy poco dinero. Pero digo, eso habla también del nivel de consumo que estamos teniendo. Hablo de la ropa como podría pasar de millones de cosas que nos parece que son súper necesarias. En realidad hemos vivido toda la vida sin ellas, ¿no? No, a veces quedas asombrado de, de, de cómo la gente se deshace de cosas nuevas que pasa otra persona y las recoge porque están en condiciones. Y bueno, así es el consumo tan grande que hay, ¿no? ¿Nos pasará con los afectos eso también? Que como que no le damos tiempo a las cosas que necesitamos. Pasa, pasa. Estoy, justamente, estoy escuchando mucho, lamentablemente, no sé qué me tocará a mí, uh -huh. este, pero los afectos también. Uh -huh. eh, justamente, no todos, no todos. Pero yo pienso que que se no sé si se olvidan o no se hacen el tiempo, pero si tenés tiempo para ir a la playa, para ir a un cumpleaños, para pasar una noche... este que está bien, ¿no? Sí, sí. La reunión, eh, tenés, eh, tenés que hacerte una hora para una persona que está en un hogar o que está sola, que vive sola. Yo pienso que después es tarde. Después con los mensajes o hablar, hablar de mi padre, mi madre, de cualquier familiar, ya no sirve, no sirve. Bueno, oiga, la verdad que está bueno darle tiempo a las cosas, ¿no? Recordar que somos, lo que tenemos es tiempo, no, no tenemos otra cosa más que tiempo. 
no tenemos, no somos dueños de nada, porque en el momento que dejas de estar en el mundo, no sos dueño más de nada. Sos, sos un... Sí, te, sí, tenés razón, Pedro, en eso, ¿no? De, dejas todo. Por eso yo digo, hoy eh, le estoy dando a mis nietas cosas que... Por ejemplo, el otro día en mi cumpleaños tuve muchos obsequios, como todos los años, hago mal en decirlo, pero tenía una lámpara de sal que es hermosa y ya tiene sus años. Para mí estaba bien. Una amiga me trajo una lámpara de sal y bueno, ahí por suerte mi nieta la, la quiso, ¿no? Pero ¿qué haces con dos lámparas? Archivarla, no podés, siempre, siempre, estoy regalando muchas cosas porque es la forma de, también para mí grande, este, tener más tiempo y hacer, viste, tener más ordenado también. Sí, más aire, más aire en la casa, ¿no? Más Aunque aire. cuesta, ¿eh? Cu cuesta mucho, las fotos, mm. las fotos ya, las fotos también se están haciendo descartables y para uno, uno grande, la, yo que sé, las mirás y no, no, la, no las puedo tirar. Mm -hmm. No. Es, te trae muchos recuerdos, ¿no? Bueno, Pedro, eh, un saludo para todos, todas las conocidas. Muchas gracias. gracias.